تمام؟ النت فلو دي انا عباره عن ايه؟ انا دلوقتي لو جالي يوزر قال لي الانترنت بطيء لو جيت ابص على السيس لود سيرفر مش هعرف السيس لود يقول لي في كابل مقطوع ولا لا؟ يقول لي في علاقه اي ار جي ار بي قامت علاقه او اس بي اف وقعت ولا لا؟ لكن ما يقوليش ايه سبب البطء تمام؟ ما يقوليش في حد قاعد بيعمل داونلود ولا لا؟ فقال لك خلاص يبقى كده برنامج النت فلو بقى برنامج النت فلو ده بيراقب لي الترافيك بتاع الشبكه الترافيك اللي بيتبعت تمام مين قاعد بيعمل داونلود مين قاعد بيعمل براوزنج القصه دي كلها يبقى النت فلو مونيتور نتورك بيراقب اي ترافيك بيعدي في الشبكة تمام ويفصله لي بقى يقول لي مين اللي قاعد بيعمل براوزنج مين اللي قاعد بيعمل داونلود مين اللي مين اللي فاتح اليوتيوب مين اللي يديني تقرير مفصل عن الترافيك اللي بيمر في الشبكة طب هنعمل الكلام ده ازاي ده الراوتر بتاعي راوتر واحد الراوتر ده متصل بالشبكة الداخلية فاست زيرو على زيرو وهنا الأجهزة بي سي واحد وبي سي اثنين وبي سي ثلاثة حلو وده متصلين بقى من سيريال زيرو على زيرو على الاي اس بي حلو بتجيب كده داخل الشبكة بتاعت الجهاز اسمه ايه نت فلو كوليكتور نت فلو كوليكتور ده اللي بيجمع الدنيا بتاعتك وتيجي على انترفيس مثلا عندك وليكن فاست زيرو على زيرو تقول له اي ترافيك يخرج او يدخل من الانترفيس دي ابعته لي لمين للنت فلو كوليكتور فانت تيجي بقى تقعد قدام النت فلو كوليكتور تتفرج يبقى تيجي على بورت معينة تقول له رعب لي أي ترافيك داخل أو خارج طب مش معنى فاست دي وعد دي وعد رعب اللي انت عايز افرض عندك في شبكة تانية على فاست دي على واحد وفيها أجهزة برضو ما انت كده لو رعبت فاست دي على زيرو مش هترعب الناس الخارجين من فاست دي على واحد خلاص في الحالة دي ممكن ترعب سيريال دي على زيرو فيجيب لك الناس بتوع فاست زيرو على زيرو فاست زيرو على واحد كله تمام فانت بتحدد الانترفيس وتقول له رعب لي اي حاجة واللي هو جمعه يروح بعته لمين للنت فلور كوليكتور تروح انت جاي للنت فلور كوليكتور يفتح لك بقى شاشة زي اللي احنا شايفينها ده يقسم لك كده الترافيك قدامنا اللون الاخضر ده دول الناس اللي بيعملوا ال HTTP اللون الازرق ده دول ناس بيعملوا مثلا نت بايوس اللون الاحمر ده دول ناس بيعملوا اس ان ام بي فين ال FTP برضو تشوف ال FTP الناس اللي قاعدين بيعملوا داونلود طيب انا عايز اعرف بقى مين الناس دول فتروح جاي بقى هنا على اللون الاخضر ال HTTP في خمسة واربعين واحد شغال فتروح ضغط عليهم بقى يديك ايباتهم بقى والبيانات بتاعتهم والدنيا دي فايه فتعرف بقى مين اللي قاعد يعمل كده جاب لك مين قاعد بيعمل داونلود فتروح بقى لاما تعمل اكسس ليست توقع له الداونلود تقفل عليه ال FTP او تروح بقى تكلمه تقول له لا بطل تعمل داونلود على اساس ايه الشبكة بطيئة وصلت الفكرة لا ما هو ده برنامج بيتسطب عندك على جهاز في برامج بتعمل القصة دي زي برنامج اسمه بي ار تي جي تمام اه برنامج اسمه بي ار تي جي بيعمل لك القصة دي تسطبه عندك على الجهاز بس بشرط بقى ايه ان الترافيك يتبعت لك السويتش بقى يبعتهولك تمام فبالتالي السويتش او الراوتر طبعا يروح باعتلك اي ترافيك اي حاجه يروح 
روح ضعيف هالك وتيجي انت بقى هنا تتفرج بقى وتشوف الدنيا ماشية ازاي. فاحنا هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هدخل على الانترفيس اللي انا عايز ارعبها انترفيس مثلا فاست زيرو على زيرو تقول له اي بفلو انجرس اي بفلو ايجرس يعني ارعب لي اي حاجه داخله او اي حاجه خارجه او انترفيس فاست زيرو على زيرو اي بفلو انجرس رائب اللي داخل واي بفلو ادرس رائب اللي خارج حلو طيب انا رعبت دلوقتي اللي انا رعبته ده ابعته ازاي ابعته لمين النت فلو كوليكتور مثلا الاي بي بتاعه 10 0 0 200 عايزين نبعته فهتروح بقى جاي خارج من الانترفيس وتقول له اي بي فلو اكسبورت ديستنيشن وتدي له الاي بي اللي انت هتبعت له يبقى اكزيت اي بي فلو اكسبورت ديستنيشن وتدي له الاي بي مثلا احنا على السبورة الاي بي بتاعنا 10 0 0 في السلايد 10 1 10 وتدي له كمان البورت نمبر ايه البورت نمبر ده؟ النت فلو يا جماعة من البرامج اللي البورت نمبر بتاعته متغيرة ازاي؟ يعني ملوش بورت نمبر ثابتة بمعنى ان احنا دلوقتي ال HTTP البورت نمبر بتاعه 80 ال FTP 2021 ال Telnet 23 فكل واحد ليه بورت نمبر ما عدا النت فلو النت فلو تيجي على الراوتر تديله بورت وليكن 5000 دي البورت نمبر بتاعة الايه النت فلو وتروح للنت فلو تقول له استقبل من الراوتر على بورد 5000 يعني كتبت ال 5000 هنا وكتبت ال 5000 هنا فيبدا يبعت المعلومات للنت فلو على 5000 والنت فلو ياخد المعلومات على 5000 يعني انت بتدي له البورد على الجهاز بتاع الراوتر وبتدي له البورد على النت فلو كوليكتور نفس البورت هنا وهنا فمن ضمن الاعدادات بتاعته ان انت بتكتب البورت بتاعته على الطرفين اي بورت تعجبك يعني هنا مثلا هو مستخدم 99 احنا هنستخدم مثلا 5000 ولازم تحدد الفيرجن بتاع النت فلو النت فلو في منه فيرجن 1 في فيرجن 5 في فيرجن 9 احسن فيرجن اللي هو فيرجن 9 فدايما تحدد الفيرجن اللي هنشتغل بيه 9 اي بي فلو اكسبورت فيرجن 9 فيبقى كده الراوتر بتاعنا هيراقب فاست زيرو على زيرو اي حاجه داخله اي حاجه خارجه واللي يراقبه هيروح بعته لمين؟ للنت فلو كوليكتور الاي بي بتاعه 10 0 على بورد 5000 وشغال بفيرجن 9 وصلت الفكره؟ ده كده كان النت فلو زي ما قلت لكم مش هنعرف نجربه بس ايه طبعا الشوية بتاعتي شو اي بفلو انترفيس دي الانترفيس بتاعته فاست زيرو على زيرو يقول لك بنراقب الانجرس والاجرس وشو اي بفلو اكسبورت يقول لي انت بتبعت المعلومات بقى المين وعلى بورت كام وكام باكت اتبعتت شو اي بي كاش فلو دي البيانات اللي عندك 255 باكت دي البيانات اللي عندك وهتبعتها من فاست زيرو على زيرو من الاي بي ده على الديستنيشن انترفيس كذا على الاي بي ده فيديني ايه البيانات بتاعتي كلها حلو طيب هتلاقي بقى معاك في الماتيريال الحاجات دي موجودة معانا اه اه يعني لو جيت كده بس في ماتيريال السي سي ان بي سيكيورتي هتلاقي في الفيديوهات بتاعته لاب ذا فروم يوتيوب انا جايب لكم شرح البرنامج اللي هو البي ار تي جي البي ار تي جي ده ممكن تشتغل بيه ك اس ان ام بي وممكن تشتغل بيه برضه كنت فلو يعني ممكن تعمل بيه الاثنين فده شرح بقى هنا هو عامل الباند ويتس والمونيتور والقصه دي
فاللي عايز معلومات إضافية على القصة دي البرنامج ده فري ممكن يساعدك في حاجة زي دي حلو آخر برودكت عندنا اللي هو الـ SNMB الـ SNMB Simple Network Management Protocol ده يعتبر الطب بقى في مراقبة الشبكات هتقول لي بقى لا سيس لوج ولا نت فلو ولا حاجة بيراقب أي حاجة في الشبكة وكل حاجة تمام تعالوا نشوف عبارة عن إيه أه سامسح الجزء بتاع النت فلو <تصفيق> SNMB أو Simple Network Management Protocol البروتوكول ده مونيتور everything inside the network يراقب كل حاجة في الشبكة حلو يراقب ايه يعني يراقب الراوترات والسويتشات راوترز اند سويتش حلو وايه كمان ويراقب البي سي اجهزة الكمبيوتر ويراقب السيرفرات ويراقب الاي بي كاميرا كاميرات المراقب ويراقب البرينترز الطبعات ويراقب أجهزة اليو بي اس اللي هي البطاريات اللي بيتشحن بيها الأجهزة بتاعته يعني ممكن يجيب لي كمية الحبر اللي موجودة في الطبعة ممكن يجيب لي جهاز الكمبيوتر مين اليوزر اللي فاتح جهاز الكمبيوتر ده وفاتحه الساعة كام ممكن يجيب لي السيرفر ده ايه الخدمة اللي بيقدمها ممكن يجيب لي كاميرات المراقبة البطاريات نسبة الشحن اللي فيها قد ايه ممكن يجيب لي الراوترات والسويتشات والاجهزة بتاعتنا ايه الكونفجريشن اللي فيها درجة الحرارة الحاجات دي كلها فبيجيب معلومات ضخمة جدا تمام فمن اهم السيستم اللي لازم تبقى عندك ممكن نشتغل اكزامبل uh, في برنامج قوي جدا اسمه سيسكو برايم ده عبارة عن سيستم اس ان ام بي ممكن تشتغل بيه بس طبعا الكوست بتاعه عالي في سيسكو او تشتغل ببرنامج البي ار تي جي اللي انا لسه موريكم الفيديوهات بتاعته فممكن تشتغل بسيسكو برايم او البي ار تي جي تمام طيب احنا دلوقتي عايزين نمونيتور الشبكة بتاعتنا هتمونيتور الشبكة بتاعتك ازاي لازم لك ثلاث مكونات ال SMB Components اول مكون اللي اسمه ال SNMB Manager وده الجهاز بقى اللي هو سيسكو برايم او ال VRTG اللي انت هتقعد قدامه تشوف الشبكة بتاعتك كلها SMB Manager تاني حاجة SMB Agent ده الجهاز اللي انت هتراقبه سواء راوتر سويتش جهاز كمبيوتر سيرفر برينتر اي حاجة ده بنسميه SMB Agent تالت حاجة اللي هي ال MIB او Management Information بيز. ده عبارة عن ايه؟ داتا بيز كل ايجنت بيبنيها وبيحط فيها المعلومات اللي مطلوبة منه ويبدأ المانجر يسحب المعلومات دي كلها يعني كل ايجنت بيتبنى له داتا بيز والداتا بيز دي فيها كافة المعلومات الخاصة بيها وهتتبعت للمانجر من خلال الشبكة يعني انا لو عندي فرعين راوتر كده في المنصورة وراوتر في أليكس وعندي سويتشين ده سويتش وده سويتش وعندي هنا أجهزة بي سي واحد بي سي اتنين بي سي تلاتة وبي سي اربعة هجيب مانجر اللي هو الاس ان ام بي مانجر 
وهتلاقي ده كل الناس دول سواء الراوترات يبعتوا المعلومات للمانجر او السويتشات يبعتوا المعلومات للمانجر او البي سيز يبعتوا المعلومات للمانجر لان كلهم بيكونوا ايه ايجر تمام وهيخزنوا المعلومات بتاعتهم في ملف داتا بيز ويبعتوا الملف ده للمانجر بتاعه تمام طيب الاس ام بي فيرجنز ادارات الاس ام بي عندي ثلاث اصدارات من ال SMB اول فيرجن بنسميه SMB فيرجن 1 ثاني فيرجن بنسميه SMB فيرجن 2 سي ثالث فيرجن بنسميه SMB فيرجن 3 طيب بيختلفوا في ايه الثلاثة فيرجن تول ال SMB فيرجن 1 بيراقب حاجات قليلة ما بيراقبش معلومات كتيرة بيراقب معلومات قليلة يعني ما يجيبش معلومات كتيرة من الراوترات والسويتشات يبقى لا لس انفورميشن طيب وايه كمان اللي اس ام بي فيرجن واحد لما بيبعت المعلومات من السويتش او الراوتر للمانجر بتبقى المعلومات دي كلير تكست مش متشفره فبالتالي اي هاكر اي حد يقدر يشوف المعلومات دي كلير تكست طيب وايه كمان الاس ام بي فيرجن 1 لما بيبعت لما بيعمل علاقه مع المانجر بيعمل اوثنتيشن معاه بباسورد فقط باسورد ف كده تبقى السكيورتي بتاعته ضعيفه لان لو اي حد قدر يشوف الباسورد دي هيعرف يحول نفسه اس ام بي سيرفر ويسحب المعلومات عادي من الراوترات والسويتشات ويختار الشبكه بتاعتنا يبقى هنا الاوثنتيكيشن ويك اوثنتيكيشن لانه بيستخدم ايه باسورد بس طب و فيرجن 2 سي بيراقب معلومات اكتر مور انفو معلومات اكثر بس عيبه برضه نفس العيبين اللي هناك كلير تكست والباسورد برضه بس ويك اوثنتيكيشن بس ميزته عن فيرجن 1 انه بيراقب حاجات اكتر فيرجن ثلاثة بقى يا جماعة ده يعتبر الطب في المجال يعني أولا سترونج اوثنتيكيشن الاوثنتيكيشن بتاعته يوزر نيم وباسورد مش باسورد بس سترونج اوثنتيكيشن تاني حاجة بيستخدم الانكريبشن التشفير يعني الداتا بتاعتك بتكون متشفرة تالت حاجة بيستخدم الانتجريتي الانتجريتي دي بيتأكد ان الداتا بتاعتك وصلت سليمة ان هو بيعمل عملية حسابية تشيك صم على الداتا وهو بيبعتها بحيث لما توصل يعمل عليها نفس العملية فيتأكد ان الداتا سليمة ولا يتعدل عليها يعني فيرجن ثلاثة انكريبشن تشفير سترونج اوثنتيكيشن يوزر نيم وباسورد انتجريتي يتاكد ان الداتا وصلت سليمه فهو يعتبر اقوى واحد فيهم بس احنا بنشتغل بمين؟ بفيرجن 2 سي قال لا ليه ما بنستخدمش فيرجن 3؟ لان فيرجن 3 بسبب التشفير بيبقى بطيء بيتقل الشبكه بتاعته ده احنا بنراقب يعني مش مش حاجه جامده يعني فانت دلوقتي هتبطئ لي الشبكه ليه؟ فعشان كده غالبية الناس بيشتغلوا في فيرجن 2 سي رغم ان هو ما بيشفرش بس غالبية الناس بيشتغلوا في فيرجن 2 سي ما بيشتغلوش في فيرجن 3 لان فيرجن 3 هيخنق لك الشبكة ماشي يبقى كده اتكلمنا عن ايه؟ عن الفيرجنز اتكلمنا عن المكونات رسايل الاس ام بي اس ام بي مسجز تمام؟ أول رسالة اسمها جيت. إيه رسالة الجيت دي؟ 
ان انا دلوقتي المانجر يبعت رساله للايجنت يقول له جيت ها هات لي الاي بي بتاع انترفيس هات لي الحاله بتاعه انترفيس معينه هات لي الهوست نيم بتاع الراوتر فدي رساله ايه جيت يعني دلوقتي الاس ام بي مانجر لما يبعت للايجنت جيت عايز معلومه تمام جيت عايز معلومه طب تاني حاجه اسمها ايه ست ايه رساله الست دي كمان الاس ام بي مانجر يا جماعه مش بس بيقرا معلومات من الراوترات والسويتشات والاجهزه ده كمان يعدد يعني انت بدل ما تروح تعمل كونفجريشن على الراوترات والسويتشات تكتبها في الاس ام بي تتبعت على طول فممكن يعدل فست دي لو عايز تعدل كونفجريشن طيب تالت رساله تراب ايه رساله تراب دي يعني افرض الكابل ده اتقطع الكابل اللي متصل عليه سيريال زيرو على زيرو اتقطع انا دلوقتي لسه هستنى لما المانجر يبعت رساله جيت عشان يشوف الكابل سليم ولا لا انا عايز الايجنت بقى هو اللي يقول لي ان الكابل اتقطع تمام ما يستناش انا ابعت له جيت فهنا رساله التراب تراب الايجنت هو اللي يعرف المانجر ان في قطع حصل ولا لا تمام في بقى رساله رابعه اسمها رساله الانفورم بس الرساله ده في فيرجن 3 بس رساله الانفورم دي افرض ان انت عندك اكتر من اس ان ام بي مانجر يعني هنا في الفرع الثاني عندك اس ام بي مانجر برضه فالمانجر ده هما بيتبادلوا مع بعض رسائل اسمها انفورم عشان يحدثوا معلومات بعض يعني لو عندك اكتر من اس ام بي سيرفر ممكن المعلومات اللي هنا تبعتها هنا والمعلومات اللي هنا تبعتها هنا ليه؟ عشان لو واحد وقع التاني يحل محله يبقى عندي اربع رسائل اول رسالة رسالة جيت انا عايز احصل على معلومات تاني رسالة رسالة ست عايز اعدل معلومات تالت رسالة رسالة تراب لما اللينك ده اتقطع بعت للمانجر قلت له على فكرة اللينك اتقطع تراب وصلت الفكرة في رسالة بقى انفورم بتبقى ما بين الناس ده شكل يا جماعة الشاشة بتاعت برنامج سيسكو براين فهنا بيقول لي انت ممكن تراقب ايه <تصفيق> في عندك جهاز شغال لينكس في سويتش <تصفيق> اكسس سويتش في سويتش اهو كور سويتش في هنا سيرفر اي اس اكس اي شغال بالفي ام وير في جهاز لينكس فهنا عطيني الاجهزه اللي موجوده عندي تمام هنا بيقول لي ده شغال على بورت كام وده بورت كام بورت كام بورت كام بورت كام <تصفيق> فرضا انا ضغطت على السويتش ده هتلاقيه بقى بيقول لك <تصفيق> السويتش ده الاي او اس بتاعه كام السويتش ده الهاردوير بتاعه ايه السويتش ده شغال بقاله 33 يوم تمام وهنا السويتش ده عاطيني بقى شكل الترافيك اللي بيمر فيه قد ايه تمام هنا دلوقتي شكل البورتات 73 دي البورتات اللي متصلة 73 بورت 47 دي يعني لون اخضر دي مثلا ممكن تبقى البورتات المعمول لها دمج ايسر شانل 23 دي البورتات اللي هي مش متوصلة 3 دي بورتات معمول لها شوت داون دي معلومات اضافيه بقى على البورتات هنا بيقول لي درجه الحراره قد ايه استهلاك البروسيسور قد ايه استهلاك الميموري قد ايه هنا بدا يديني معلومات اضافيه عن الفيلانات اللي اتعملت عندي ده كله في الاوفر فيو لسه بقى لما تدخل الجراف تدخل الهيلث تدخل الحاجات دي فمعلومات ضخمه جدا تمام فميزه الموضوع ده ان انت تعرف الشركه كلها طب الكونفجريشن ايه؟ هاجي على الراوتر بتاعي واروح قايل له اس ام بي سيرفر واديله الكوميونيتي باسورد ده كده فيرجا 2 سي 
بيستخدم كلمة community بدل كلمة password ال password اللي انا عملتها ايه سيسكو باي ديفولت لو انت ما كتبتش السطر ده اهو ال password الديفولت كلمة public يعني لو ما استخدمتش كلمة سيسكو ال password الديفولت ايه public اوعى تسيبه على الديفولت لان هي دي الباسورد اللي الهاكرز عارفينها فدايما تغير الباسورد طب لو قلت له ار دبليو معناه ايه؟ معناه ان مسموح لك ريد ورايت تقرا وتعدل طب افرض انا عايزه كراوتر الاس ام بي سيرفر يعدل بس فهقول له ار او ار او ريد اونلي تمام؟ فريد ورايت R W R O read on تمام يبقى كده اتكلمنا عن ادوات مراقبة الشبكة السيس لوك سيرفر ده يستقبل رسائل اللوك مسج اللي موجودة في الشركة النت فلو يراقب الترافيك اللي في الشبكة الاس ام بي سيرفر ده يراقب كل حاجة في الشبكة واتفقنا ان عملية ادارة الشبكة ان انت دلوقتي لما هتروح شركة لو هي شركة جديدة انت اللي هتبني الشبكة او هتساعد في بناء الشبكة لكن لو هي شركة قائمة بالفعل وده غالبا اللي انتوا هتروحوا تشتغلوا عليه لو ما اشتغلتوش في شركة نتورك سوليوشن نتورك سوليوشن ده اللي بيبني الشبكات لكن لو رحت مثلا اشتغلت اي تي في بنك او في مدرسة او في جامعة او في اي مكان يبقى هتلاقي الشبكة اساسا موجودة فانت هتبدا تعمل ايه؟ مونيتورنج تراقب الشبكة وتطل... وتشخص الاعطال اللي فيها وتشتغل على ادوات المراقبه دي حد عنده اي اسئله تمام